Fal asluh mongkote kangaran asal iku mah barang bunyi kang den bangun aling mah apa weru salene mah asal itu adalah sesuatu yang barang lain berdiri di atas sesuatu dibangun atas sesuatu itu jadi dasar yang menjadi fondasi segala sesuatu Ayat asal itu kisah mengkote kengaran asal ala diwa kengkote asal Iku mufradul juz il awali mufradi juz keng awal Iku ma barang bunya kan dan bangun aling ma po wairu salani ma Kasil jidali kaya Kaya dasari uh, Tembok Ayat asal sih itu kisih Itu kisih Dasari atau fondasi ni jidari Wasili sejarati lan asali atau po e wat wit ai doro fiha tu kisi pucu e sejaroh asabiti kang tetap fil ardi dalam bumi uh, jadi uh, kata kata asal yang mana asalu itu adalah menjadi bentuk tunggal daripada jus yang awal dari jusnya usulul fikih apa itu asal asal adalah sesuatu yang di atasnya dibangun yang lain yang di atasnya dibangun yang lain yang di atasnya berdiri sesuatu yang lain seperti asal tembok dinding eh uh, pangkal dinding dinding ay asal sih artinya fondasi dinding yang paling bawah itu asal pohon artinya asal pohon apa ada pangkal pohon artinya ujung pohon yang menancap di di tanah di bumi wadha qurbu ta'rifin dil asri wadha tikila mabuni alaihi wairuhu Iku agar buat tarifin, tarifin lewe parke pelanggaran le parang nang ang bender le asli maring asal. Final asalah mangkos doni indro hisa atau fakta. Iku sedunya, iku sedunya kita syahdu apa syahdu ya? Iku sedunya kita ni apa hisu lahu maring hada. Kamu fi asli jidari, jiwari ya, he? Beres jidari, jiwari kapi? Aja jidari. Kamu fi asli jidari kau yang tak dalam asale atau pokok eh tembok. Was jari dan wit, syar dan wit. Definisi ini mabuni ali koyuruhu adalah definisi yang paling mendekati kebenaran. Di dalam mendefinisikan asli asu asal sebab uh, sebab fakta didukung oleh fakta fakta itu mengatakan bahwa asal itu adalah adalah dasar bangunan yang lain asal tembok itu asal dinding adalah dinding yang paling bawah yang menancap ke tanah. Asal pohon ya yang paling bawah itu pangkal pohon yang paling bawah. Usul fikih adilat tuhu mongko tawi usul fikih iku adilat tuhu peperot dalil fikih ati yu benak kang den bangun apa ale ngata si adilah ilmu usul fikih itu adalah dalil dalil fikih. <tuh> yang menjadi bangunan yang lain yang menjadi yang dibuat pijakan oleh hukum-hukum parsial yang lain wahadza ahsanu yang kaulihim utawi ikila mabuni alaihi kuyuruhu iku ahsanu lebih bagus yang kaulihim dari banyak yang dawi ulama dawa lasulu wan muhtaju ilaihi dawa lasulu zikang aran asal wisi asal ikwal muhtaju ilaihi Barang kang den butuh haken apa le maring al. Fainna sejarata karena satu ni wit iku muhtajatun butuh ilas samroti maring uah. 
Men haizu kama luha saking dinggon. Then wilang-wilang atau tinemu apa kama luha sempurani sejarah. Walai sati samratu hali arana apa samratu wah. Iku asalan dari asal di sejarah tiga duit. Jadi takrif di atas mabuni ala wairuhu itu lebih baik daripada ah, ada orang yang mengatakan yang dimakan asal adalah sesuatu yang dibutuhkan. Sesuatu apa asal? Asal adalah sesuatu yang dibutuhkan. Itu kurang bagus. Kenapa? Karena contohnya pohon. Pohon itu membutuhkan buah. Menanam pohon mangga dibutuhkan adalah buahnya. Kalau mau memandang oleh sempurna, sempurnanya pohon itu ialah ketika berbuah. Walaupun tetap juga dikatakan pohon walaupun tidak berbuah, tapi kurang sempurna. Padahal buah itu bukan menjadi asalnya pohon, sebab buah itu setelah pohonnya. Setelah pohon, padahal buah itu bukan bukan pohon, padahal pohon itu butuh buah. Nah, itu uh, yang menunjukkan uh, definisi itu kurang bagus. Emang boleh nanti bang saking dawai ulama, dawai asli syai'i ma min husyai'u. Ote kangaran asali sujiji iku ma barang. Min hukang iku saking ma asyai'u te sujiji. Fa'innal wahida karna sunu siji kumilal asyarati saking sepuluh Walai sartil asyaratu ahli orang-orang apa sepuluh Iku asran asal Lahu kata wahid Yang ngucap mana bel? Mari lah bel Pertama mari Eh dia nak duka deh Iya Hmm Iya Eh ada lagi dari ulama mengatakan apa asal Asal itu adalah sesuatu Yang Sesuatu yang lain bersumber dari sesuatu itu Asal adalah mamin husyai'u Sesuatu yang Sesuatu yang lain Dari sesuatu tersebut itu kurang bagus definisi itu kenapa alasannya sebab contohnya satu itu adalah termasuk sepuluh sepuluh itu ada satu ada dua ada tiga tetapi sepuluh itu bukan bukan asalnya satu tidak ada uh, satu kalau tidak ada sepuluh tidak ada bisa nah jadi sepuluh bukan Sumbernya satu Sepuluh bukan sumbernya satu Kadang hanya satu Hanya tiga Walam ma'arafal asrah Walam ma'arafal asrah Yang sangat melanggeri Sepuluh yang menyebabkan Al-asrah yang asal Arafah mongko melanggeri Sepuluh yang menyebabkan Mokoh bilahu Yang Yang sewali Yang bandingani Yang lawan katai asal Wawah Uti mukabil iku al faruh faruh. Alas sebil istidrodi haling atasi dalan nyebut nunggalakan makna. Ingatasi dalan selingan. Setelah kau musonep sudah mendefinisikan apa itu asal, maka beliau akan mendefinisikan sebaliknya asal. Sebaliknya asal itu faruh. Asal adalah pokok, faro adalah cabang. Mendefinisikan faro itu alas bila sitrodi selingan to, hanya selingan, tidak ada kaitannya. Sebab faro itu fikih, usul usul fikih. Kitab usul fikih tidak akan membahas faro ul fikih, puru ul fikih. Kok didefinisikan? Ya sebagai selingan, istirahat itu selingan. Selingan, selingan. Fakolong kau dah sebukan senep. Dah dah wal faru, ote kangaran faru ikuma barang ibna. 
Kang den bangun apa malah wedi ngedasi sarane ma. Faru cabang. Apa faru itu? Faru itu ada sesuatu yang dibangun di atas yang lain. Kalau asal adalah sesuatu yang menjadi bangunannya yang lain. Yang yang lain berbijak pada dirinya itu asal tadi. Kaburu is jarti kayak beberapa pangi wit. Kaburu is jarti kayak beberapa pangi wit. Liusuliha kadui beberapa pokok-pokok is sejarah. Kaburu il fikih lah beberapa pang fikih liusuli kadui beberapa pokok-pokok is fikih. Cabang-cabang atau dahan-dahan, tangkai-tangkai pohon. Untuk pangkal pohon, pal pohon pangkal pohon yang menencap di tanah itu nama pangkal usul e, e, cabang-cabangnya dahan-dahannya ya yang yang menyebar ke kanan kiri itu cabang-cabang fakih e, untuk pokok-pokok fakih pokok fakih adalah eh, rumus-rumus fakih cabang-cabang e, fakih adalah e, adalah set satu eh, dari masalah pokok itu. Walfiku tawi ka walfiku tifiki alladzi wa kana tifiki ku aljus usani jusu mimindu min labdi usul fiqi saking lafadz usul fiqi. Iku lahu gadwi fiqi maknan lugawiyun utai makna kang mungso lugot. Wa wa tai maknan lugawi iku alfahmu paham. Fikih, kata-kata fikih, yang mana kata-kata fikih itu adalah bagian kedua daripada usulul fikih. Usuluh pertama al fikih yang kedua. Dari asal usul fikih, itu fikih itu ada dua pengertian. Ada pengertian eh, bahasa, ada pengertian eh, syarak. Pengertian fikih secara bahasa adalah faham, mengerti. Maknan syar'iun dalam mana kamu syarak? Wow, dia maknan syar'iun. Iku ma'rifatul ahkami ngawurri beberapa hukum. Asyar'iyati kang punya syarak. Alati dari gua kang uti dalani ma'rifat. Iku alijidihadu ijidihad. Makna fikih secara syarak adalah memahami, mengerti hukum-hukum syarak yang metodenya, yang caranya, teknisnya adalah harus berijidihad. Berjerih payah ber, uh, Memutar-mutar otak Untuk mendapatkan hukum Itu fikih secara mana syarak Kal ilmi Ngaya urub bi anna niyata kalan satu ni niyat Fil wudu inna wudu iku wajibatun wajib Bahwa niat di dalam wudu itu wajib uh, Madhab syafi'i Kesimpulannya ijidiyat syafi'i mengatakan niat Waktu wudhu itu adalah wajib Berarti ada ulama lain yang mengatakan Niat wudhu itu tidak wajib Ada yang mengatakan bahwa witir itu bukan mandub tapi wajib Imam siapa? Yang mengatakan bahwa surat witir itu wajib eh? Imam? Imam Abu Hanifah tapi wajib itu menurut Abu Hanifah kualitasnya di bawah fardu. Fardu ada wajib. Kalau yang Syafi'i enggak, ya fardu ya wajib, wajib ya fardu, sama saja. Kalau yang Abu Hanifah beda, fardu dengan wajib beda. Kalau fardu itu yang dalilnya adalah dalil pasti. Kalau wajib itu dalilnya dalil abdulni, uh, dalil yang uh, Kemungkinan besar, kemungkinan besar iya, ya wajib. Wa anna tabiitan niat dia itu ingin apa kan niat? Iku syaratun jadi syarat fil fil somin dalam poso. Imam Syafi'i mengatakan bahwa me, e, menginapkan niat, me, e, menaruh niat di malam hari itu di waktu berpuasa wa wajib. Abu Hanifah tidak Tidak harus di malam hari Niat puasa boleh di siang hari Yang penting Belum Belum Zawadisham sih 
wa anna zakat wa zakat kewajibatun wajib fi mali sabiyyin dalam artane bocah cilik Oi ru wajibatin lan ora wajib fil hudiyil mubahi ing dalam pepais kang den wanangaken. Eh mengetahui hukum syara bahwa zakat itu wajib dizakatkan hartanya anak kecil. Ini beda. Eh salat anak kecil tidak wajib, tapi Imam Syafi'i mengatakan kalau zakat anak kecil tetap wajib mengeluarkan zakat. Berarti khilaf ulama yang lain ada yang mengatakan anak kecil tidak wajib keluarkan zakat. Hmm, karena ilatnya beda. Kata Imam Syafi'i, salat itu adalah karena ibadah. Ibadah itu orang tidak berakal enggak bisa beribadah. Zakat kenapa wajib? Karena zakat itu malun namin. Harta yang terus ber, berkembang biak, yang terus ber Uh, makin banyak, makin besar. Walaupun yang miliki itu anak kecil, ya terus makin banyak, makin besar. Jadi alasannya karena harta zakat itu makin banyak, bukan karena uh, ibadah, uh, ibadah juga, apa sosial. Zakat itu sosial. Kalau uh, apa, sholat adalah uh, ritual. apa oh, ritualnya sholat ritual kalau zakat eh, sosial sosial itu tidak wajib eh, berakal dulu tidak wajib berakal wajib wajibatin fi hafil khuniyil mubahi perhiasan perempuan perempuan perhiasan mas boleh eh, lagi-lagi gak boleh perempuan itu perhiasannya banyak punya gelang, punya kalung, punya anting, punya benggel di kaki. Benggel itu uh, gelang di kaki. Kaki. Sekarang ada lagi sekarang. Kalau dulu benggel perempuan itu uh, seperti jari-jari ini besarnya. Di di mata kaki, atas mata kaki. Orang serang sekarang tidak bergaya modelnya kayak kalung. Uh, kalau uh, betisnya bagus, ya makin bagus ya. Uh, kalau semongkrong yang pakai, uh, ingin ingin mengejar tapi mengejar mau mengambil gelangnya, uh, bukan betisnya. Ontep uh, nih lagi betis. Uh, uh. Wanal kotla yang diperbolehkan, yang tidak isrof, yang tidak berlebih-lebihan. Satu nisop bisa, satu nisop tapi tidak berlebih-lebihan. Hmm, gimana caranya itu? Tidak berlebih-lebihan, bisa satu nisop, tidak wajib zakat. Wanal kotla, wanal berapa lagi? Hmm. 